どうも、ジャパニーズドライバー藤本と申します。今日はね、17年落ちで買った激安のアウディ TT の話です。買った言うてもね、自分で買ったんちゃうんです。息子が買ったやつですけど、この喋り方苦しいんで普通に戻させてもらいます。17年落ちの車を購入して5年が経ちました。ミラーの上面がクリアが剥げています。このクリアが剥げてくるというのは古い車あるあるなんですが、塗り直すか、ラッピングするか、何かするかと思っていたら、もう手放すのでこのまま置いておくようです。ドアの内張りが一部、えー、糊が剥げているので、ガラスを上下するときにそれがひっついてベロロンベロロンと上がったり下がったりします。これは猛暑の中で接着剤が溶けてしまって剥がれたようです。困る困らないで言うと困らないですけど、ブサイクです。シートは結構綺麗な状態で、特に目立って汚いところがありません。塗装もドアミラー以外はクリアの剥がれ等がありません。全体的な劣化の印象としては、5年前に来た時に比べると、ドアミラーとドアの内張り以外はそんなに変化がないように思います。ちなみに、ドアとリアハッチを開けっぱなしにしているのは、撮影のためではなく、息子がこのクソ暑い中釣りに行って、車内がめちゃくちゃ魚臭いからです。換気のためにドアを開けたので、ついでに撮影してます。運転席側ドアの内張りのベロベロはやや軽傷。助手席側ドアに比べるとですけれども。ドライバーズシートもそんなに劣化はしておりません。うちに来た5年前とそんなに変化がないように思います。もっとも年間走行距離が1000キロ程度ですので。運転席側のドアミラーのクリアハゲはこんな感じ。左右だいたい均等にハゲ取ります。ドアの内張りがこんな風になる車は初めて見ました。特に困りはしないでしょうけど、ちょっと格好が悪い。ヘッドライトのレンズカバーは一度磨いてあります。それでもやはりこの部分に関しては経年劣化は必ずしてくるようです。ダッシュボード上面に関してはひび割れ、退色、剥がれと一切ありません。ステアリングに関しても傷、擦れと劣化している部分はほぼありません。ここに関しては乗る頻度がもろに劣化に出てくるようですけど、結構綺麗です。基本的に綺麗好き、掃除好きの息子が使っているので、リアの荷室部分は綺麗なままです。ここは散らかっておりますが。人が乗れる部分じゃないので完全に荷物置きになってます。ダッシュボード助手席側、全体に綺麗なままです。暇に任せて掃除はしたようです。助手席側のシートというのは運転席側に比べると使用頻度が非常に少ないので、まず擦れたり破れたりがないんですけれども、一部タッチアップしてあります。シフトノブには一部アルミのようなものが使われていて、これが真夏のくっす暑い車内でめちゃくちゃ暑くなって、運転するときに大変です。触れないぐらいに暑くなります。黒い革のステアリングも同じですけれども、最近はフロントガラス部分にサンシェードしています。サッシュレスのドアの車に乗っておられる方はよくご存知でしょうけれども、女の人を乗せるとここをバーンと思いっきり閉めるので困ります。リアハッチのダンパーもへたりがなくて、開閉もとてもスムーズ。電動じゃないので壊れることもありません。ドアガラスは開閉時に、ちょっと開いたり、パシュッと閉まったりというのがありません。2002年式のものを2019年に買っているので、17年落ちのものを買ったことになります。すでにお話したように、購入時の車両本体価格は29万8000円でした。息子と2人で車を見に行った時に、少し乗ってみると、アウディという車の作りの良さがよく分かった、そんな車でした。
今でも私はそう思っていますけれどもプジョーと作りが全然違いますす購入後4年経ったある日運転していると交差点で止まった時に焦げ臭い匂いがしてきました冷却水がどこかから漏れていて減ってしまっていたようでしたメーターパネル内にある液晶がかなりドットかけで見にくくなっており冷却水の漏れに気がつきませんでしたアマゾンでクーランド液を購入して補充結局2本使いましたとりあえずはこれでキューバ押しのおいだのですが結局漏れているのが分かってウォーターフランジという部品を交換で4万2600円かかりましたこのアウディ TT がうちに来てからの5年間で故障というものはこれだけでしたたとえ古い車であってもしっかりしてさえいればあまり距離を乗らなければそんなめちゃくちゃ壊れるもんではないというものが実感としてありますは車検は購入後2年目が20万9千円。この時はリアのショックアブソーバーを交換していますそして4年目が19万9千円。この時にはフロントのショックアブソーバーのマウントブッシュを左右ともに交換していますエンジンオイルやブレーキフルードも交換しています私は個人的に思うに走行距離が伸びていない車というのはエンジンオイルの交換は2年に1回でいいんじゃないかなと思います要するに車検ごとですそしてこの車もそうですけれども私が個人的に中古車に対して思うのは購入時に直感的にあこの車はダメだなというものを除いて気に入ったものを気をつけて買っていればそんなにめちゃくちゃ故障するものでもないということですちょっとした故障ぐらいなんやねんというぐらいの気持ちで買うのがいいと思います古くて安いんですから多少壊れるのが当たり前と思っておくぐらいがいいと思いますそう思えればお得で楽しいカーライフが待っていると思いますギフ県の車屋さんに息子と2人で行って息子が購入したこのアウディ TT が我が家にやってきてから5年以上経ちました購入直後にはこのアウディ TT に乗って息子と二人で石川県に旅行にも行きました。車はいつも楽しい思い出を作ってくれます。その故障ですら可愛く思えるほどに。息子はこのアウディ TT を次の車検前には手放すようです。iPad の壁紙もアウディ TT にしていて、常日頃から TT はすごくいい車と言ってた息子にその理由を尋ねると、乗ってやられへんからと彼らしい答えが返ってきましたた最後までご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価お願いします手放すにしてもこの TT まだまだ魚臭いです。